Sai Ram, dear listeners, Sailit presents the eleventh episode on Sai Glory. Today, we're thrilled to bring you this divine episode that will take you right back to when Swami was the young, adventurous divine lad, traveling around to visit devotees to give them experiences that were life-changing. A very special, intimate, and blessed devotee of Bhagavan. Shri Madhi Shanta Krishna Muti, a Save Ratna recipient and a Bal Vikas Guru, is here with us to share on how she did not realize Swami's divinity at first meeting, and how it took her several interactions with the Supreme Lord to believe that He was divine incarnate, our Lord Krishna, who she fondly adores. There were so many moments of intimate conversations, stunning manifestations, and spine-chilling incidents. Shri Madhi Shanta is one exuberant personality with immense love for Swami, an extreme zest in narrating her personal moments with our all-pervasive Lord. And to further confirm Baba's omnipresence, there was a Vibhuti manifestation on his picture. In the altar, right after we shot this episode, what more can we say about his divinity? So let's head right into the sharing. Shai Swaraya Vidmahe Satya Deva Yadi Mahi Tanna Sarva Prachodaya Hatha Sai Rama Yadmahe Atma Rama Yadi Mahi Tanno Baba Prachodaya Hatha எல்லாம் வல்ல சாய்நாதன் உலகெங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற தெய்வமாக அவரை போற்றி நமஸ்கரித்து இந்த துவக்க பேச்சினுடைய துவக்கத்தை நன்றாக ஞாபகத்திலே வரை வரவழைத்து பேச்சு வன்மையை கொடுத்து செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சுவாமியை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எப்படி முதல் முதல சுவாமி என்னை சந்திக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்கா எங்க அக்கா டேராடோன்ல இருந்தான் ஏர்போர்ஸ்ல அவளுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அவளுக்காக நான் சேவைக்காக அங்க போயிருந்தேன் போயிருக்கும் போது அங்க பயங்கர குளிர் பனி நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல சுவாமி பத்தான்கோட்ல பாகிஸ்தான் இது வந்து வார் நடந்தது அது நடக்கும்போது சுவாமி அங்கே வந்திருந்தார் அப்போதான் மேஜர் ஜெனரல் மகாதேவன் வந்து சுவாமியை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அங்க வந்து சேர்ந்தார் அப்பொழுது அங்க இருக்கிற இந்துலா ஷா வேர்ல்டு கவுன்சில் லீடர் அவர் என்ன செஞ்சார் அங்க இருக்கிற எல்லா ஏர்போர்ஸ் கார் அழகா கூப்பிட்டு இங்க சுவாமி ஒருத்தர் வந்திருக்கார் குற்றப்பத்தியில இருந்து பீஸ் டிவைன் பவர் நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட அதனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாக்குதலுக்கு எல்லாம் நம்ம சரிப்பட்டணும் நமக்கு நல்ல ஒரு வே கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவரை போய் பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால இங்க இருக்கிற அவர் ஒன்பது நாள் இருப்பார் மூணு நாள் சவுத் இண்டியன் வீட்டுல இருக்கிறதுனால மூணு சவுத் இண்டியனை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு அவ அந்த மூணு மூணு நாள் ஆறு நாள் அவரை வந்து இருந்துட்டார் கடைசியே மூணு நாள் எங்க அக்கா வீட்டுக்கு வந்தார் வரும்பொழுது அவர் என்ன செஞ்சா நாங்க என்ன சுவாமி ஆச்சே அவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ சாப்பாடு எப்படி அவர் எப்படி பழகிறது ஒண்ணுமே புரியலையேன்னு சொல்லிட்டு எங்க அக்கா கேட்டான் ஒண்ணுமே வேண்டாமா நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அதையே கொடுப்போம் அவருக்கு அவர் தனி ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அங்கெல்லாம் நிறைய ஏர்போர்ஸ்ல ரூம்ஸ் எல்லாம் பேச பெருசா இருக்கும் ஒரு ரூம்ல அவருக்கு தனியா கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா காத்தாலானா பால் அவனா பால் கொண்டு வந்து காய்ச்சி கொண்டு வச்சு அவர் பார்க்கறதுக்கு பயமா இருக்கனால காத்த பாலை காய்ச்சி கொடுத்துடுறது அப்புறம் வீட்டுல வந்து சப்பாத்தி தான் அங்க நிறைய சப்பாத்தியும் கூட்டு தான் நிறைய பண்ணிப்பா நைட்டு ஒண்ணு தான் ரைஸ் ஆனா நாங்க போகும்போது பார்த்து எங்க அக்கா கிட்ட கேட்டு அவரை பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு ரெண்டு புருவமும் சேர்ந்துருக்கு இவரை போய் நீ சுவாமின்னு சொல்றிய சன்னியாசினா எப்படி இருக்கணும் காமக்கோட்டி பெரியவா இருக்க ராமானுஜர் இருக்க அவள்லா இருக்கா இவர் போய் சுவாமினா எனக்கு மனசு ஏத்துக்கல அப்படி நீ ஏத்துக்காட்டா வேண்டாம் நீ பாட்டுக்கு சுவாமிங்கிற முறையில அவருக்கு நீ மதிப்பு கொடு போறோம் அப்படின் போன உடனே அன்னைக்கு தான் இவரை எங்க பிரதர்லா கடைக்கு போய் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஊர்ல சென்னையில இருந்து வந்திருக்குன்னு அவர் மூணு கிலோ வாங்கிட்டு வந்தார் வாங்கிட்டு வந்து சாந்தமா 
அன்னைக்கு வந்து காத்தால வெங்காய சாம்பார் பண்ணு சாயம் மத்தியானம் வந்து வெங்காய பக்கோடா பண்ணிடு ஆஹ் நிறைய இது பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடும் சரி சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வெங்காய சாம்பார் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காது வாசனை எனக்கு கண்டிப்பா வரும் அவ சுவாமி வெளியில போயிருந்தார் வெளியில போனதுனால இந்த சாம்பார் பண்ணினத ஒரு டப்பால போட்டு தனியா போட்டு அவர் ரூம்ல போட்டு போய் வச்சுட்டோம் இவர் வந்து சுவாமி இங்க இருந்து கரெக்டா ரெண்டு மணிக்கு வரார் ரெண்டு மணிக்கு வந்தவர் என்ன செஞ்சார் அந்த சுவாமி நேர வந்துட்டு எங்கிட்ட வந்து கேட்கிறார் என்ன வாசனை மணக்கிறது அப்படின்னாரு வாசனை கமகமான அந்த வெங்காய வாசனை கண்டிப்பா வரும் பக்கோடா வேற பக்கோடா பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு எடுத்து வாயில போட்டுட்டார் போட்ட உடனே எனக்கு ஒரு இன்னொரு சுவாமி நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அதாவது வெங்காயம் ஆகுது சுவாமி சாப்பிட்றதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அக்காட்ட சொன்னேன் அவர் சுவாமியார் இல்லை அப்படின்னு இந்த அக்கா வந்து பேசாமல் நீ பேச உன்னை பத்தி இப்போ யாரும் கேட்கல அப்படி செய்ய போரு அன்னைக்கு சாயந்தரம் நிறைய பேர் வந்தா சிங் வளம் வந்தா திவான்ல சுவாமியை உட்காந்து ஸ்பீச் கொடுத்தார் என்ன ஸ்பீச் கொடுத்தாருன்னா விஷ்ணு வந்து பார்க்கடல்ல இருக்கும்போது அப்போ வந்து இந்த பார்க்கடல்ல வந்து அசுரலும் தேவர்களும் கடையறான் கடையும் பொழுது அப்பாம்பு வாசுக்கிங்கிற பாம்பானது அதை விஷத்தை கக்கறது விஷமானது என்ன ஆறுது தண்ணியில பாதி பூமியில பாதி விழறது அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் விஷம் பூமியில விழுந்ததெல்லாம் என்னன்னா முள்ளங்கி வெங்காயம் இந்த மாதிரி காரல் இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் விஷம் இருக்கிறதுனால நல்ல நாள் கிழமைகளை அதை யூஸ் பண்றது கிடையாது தண்ணியில விழுந்ததுல பூரான் தேடு பாம்பு இந்த மாதிரி விஷ ஜந்துக்கள்லாம் அதுங்கெல்லாம் விஷயம் விழுந்திருக்கு ஆகையினால சுவாமியோட சிருஷ்டியில சுவாமிக்கு இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னாரு எங்க அக்கா சொன்னா நீ உனக்கு தான் ஆன்சர் சுவாமியாவது பக்கோட சாப்பிட்றதாவதுன்னு கேட்ட இல்ல அது சுவாமி சொல்லிட்டு கேட்பாரு அப்படின்னு அப்புறம் மூணு நாள் இருந்தார் மூணு நாளும் சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு நாங்க அவர் மாட்டுக்கு செருப்பு கூட இல்லாம அந்த ஊர்ல வந்து ஷூ போட்டுப்பா நிறைய சாக்ஸ் ஷூ எல்லாம் அவ்வளவு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் அந்த இடத்துல சுவாமி செருப்பு இல்லாம போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆ செருப்பு இல்லாம நேர எல்லா இடத்துக்கும் போறார் காலங்காலத்தால சுத்தி வந்து இந்த காய்களை எல்லாம் அரிசி ஐஸ் கட்டியை உடச்சி காய் கொண்டு வைக்கிறது பால் பாட்டில் கொண்டு வைக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு லாஸ்ட் டே தேர்ட் டே இன்னைக்கு சுவாமி இது இந்த வேலையெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு எங்க அக்கா கேட்டா இல்ல இல்ல நான் சும்மா உட்காரக்கூடாது இல்லையா ஐ வில் டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் சின்ன சின்ன வேலை பண்ண உனக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அன்னைக்கு போகும்போது எல்லாரும் பாத நமஸ்காரம் பண்ணா சென்ட் ஆஃப் கொடுத்து சுவாமி கிளம்புறாரு எல்லா பஞ்சாபிஸ் எல்லாரும் வந்து சுவாமிக்கு பழம்லாம் கொடுத்து நமஸ்காரம் நான் பண்ணவே இல்லை ஏன் பண்ணலைன்னா என் மனசு வந்து ஈடுபாடு இல்லை சுவாமி கிளம்பி போயிட்டார் போன உடனே என்ன ஆறுது எங்க அங்க வந்து ஒவ்வொரு வீடும் நல்லா அழகா வச்சுக்கணும் வச்சுன்னா பிரைஸ் கொடுப்பான் ஆனா நான் என்ன பண்ண வீட்டு இவர் போயாச்சு பெருக்க சுத்தம் பண்ணணும் வச்சு அவர் இந்துலா ஆஷா வந்து சுவாமி போன அப்புறம் பெருக்க கூடாது மூணு நாளைக்கு ரூம் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஐயோ மூணு நாள் ஆ அப்படி சொல்லி த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் பெருக்கலான்னு பெருக்கினேன் விடெல்லாம் துணி எடுத்து பெருக்க சொன்னார் தொடக்கம் வைக்கூடாது கழிக்கினே கழிச்சு அங்க வந்து எல்லாம் முடிச்சாச்சு இவ்வளோ பவுடர் வெள்ளை பவுடர் அந்த வெள்ளை பவுடர் பார்த்து இது என்ன வெள்ளை பவுடர் அப்படின்னு நினைச்சிங்க எடுத்து அள்ளி ஒரு பாத்திர தட்டுல வச்சிருக்கேன் வச்ச உடனே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற சிந்திக்காரமா வந்தா பயஞ்சு இதை தேக்கோ சுமாரா பயன் பைசா தேக்கோ அப்படின்னு உன் தங்கை எப்படி இருக்கா பாரு பூத மாட்டம் இருக்கா வெள்ளை பூத மாட்டம் என்னன்னு பார்த்தா தலையிலேருந்து கால் மட்டும் ஒரே ஒயிட் என்னன்னே அப்போ தெரியல அது விபூதிங்கிறது அப்படி தான் தெரிஞ்சது ஃபுல்லா விபூதி ஆயிருக்கு உடனே எங்க அக்கா குடிச்சிட்டு வானா சரி குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த பவுடர்ல எல்லாருக்கும் என்ன பண்றது டப்பால போட்டு வச்சிருக்கு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்பர் ஆகி தாமரம் வரும்பொழுது சுவாமி திருப்பி அங்க வந்திருந்தார் அப்ப நான் அங்க யாரும் சுவாமியா வந்திருக்காரு போக போனேன் இவரை பார்த்தோன்னா ஐயோ இவரா கிளம்பி வராம போது சுவாமி கூப்பிட்டு இவரை வீட்டுல கொடுத்தார் எடுத்துன்னு வரும் வரும்போது பார்த்தாரு அந்த இடத்துல சுவாமி வந்து அங்க வந்திருக்கிறது செகண்ட் டைம் விசிட்டு அது முத முதல்ல உடனே என்ன பண்ண கிளம்பி எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மூணாம் தடவை எனக்கு சுவாமி மேல ஒரு பக்தி வரல வரலன்னா அந்த யூ ஏஜ் ஆனால உடனே எங்க மாமியார் வீட்டு பெங்களூர் அங்க போயிருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுல ஒரு அம்மா அவங்க சொன்னாங்க உன்ன குழந்தை இல்லையே இங்க ஒரு சுவாமியார் வந்திருக்காரு அங்க பக்கத்து தான் இருக்காரு உங்க அப்ப கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு எங்க மாமியார் கிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டு என் ஆயுஷன் போறான் த்ரீ டேஸ் 
இங்க பெங்களூர் டு தர்மாவரம் தர்மாவரத்துல இருந்த கட்ட வண்டி இந்த வண்டியில ஒரு ஆறு பேர் நாங்கெல்லாம் சாமானெல்லாம் எடுத்துட்டு அரிசி பருப்பு காப்பி பொடி பால் எல்லாம் எடுத்துட்டு அது போகணும் ஆனா அங்க தர்மாவரத்துல இருந்து ட்ரெயின் உறவு கண்டா வரும் அதுவெல்லாம் நின்று போச்சு அங்க கீழே இறங்கி நாங்க எல்லாம் நடந்து போச்சு சித்திராவது நதி அந்த நதியில வந்து என்ன சொல்ற சுவாமி எங்க அக்கறையில நின்று கீழே இறங்கி குடிச்சுட்டு வாங்க மேல அப்படின்னாரு நாங்க எல்லாம் சாமான வச்சுட்டு குடிச்சுட்டு போனோம் போனா அங்கெல்லாம் மரம் நிறைய அப்ப பில்டிங்கே கிடையாது இங்க பார்த்தாலும் மரம் தான் குளிச்சுட்டு நாங்க போறோம் சுவாமி என்ன பண்ணிருக்கோம் யார்ட்டையோ சொல்லி காஃபி ஒரு சின்ன ஒரு இது நவரா நிறைய காஃபி பண்ணி வந்து அங்க எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்க சொன்னார் கொடுத்த உடனே நாங்க எல்லாம் மரத்தடியில புடவையெல்லாம் கட்டிருந்து ஸ்டவ் வச்சிருந்து அந்த அதுல வந்து எல்லா காயம் போட்டோம் கூட்டாஞ்சு வரும் எல்லாம் பண்ணினோம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச உடனே பஜன் சுவாமி பஜன் பண்ணோம் சாமி வரல பஜன் பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணோம் சாப்பிட்றதுக்காக பிரம்மா இருக்கணும் அந்த பாதாம் மேலைய கொண்டு வந்து நல்லா தொடச்சி அங்கெல்லாம் தேங்க கொட்டாங்கச்சி கரண்டி கிடைக்கும் இந்த ஒரு கரண்டியால ஒரு கரண்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வச்சு ஒரு எட்டு பேருக்கு இந்த இறையில வச்சுட்டு பிரம்மா இருக்கணும் பிரம்மா இருப்பனை சொல்லிட்டே இருந்தோம் சாமி வந்துட்டார் வந்த உடனே என்ன கேட்டார் இது யாருக்கு அப்படின்னார் சாந்தம்மா சார் அப்படியா சாந்தம்மா கிடையாது சொன்னார் தான் கையில் வச்சுருந்தார் எல்லாரும் பிரம்மா இருப்பன் பண்ணி இது சாப்பிட்றதா வேண்டாமா ஏன்னா இங்கே சாப்பாடு இல்லை அங்கே சுவாமி கையில் இருக்க சாதம் என்ன பண்ணுறது நான் அவனு சுவாமி சொன்னார் உனக்கு விவா கிடையாதுன்னு பரவாயில்ல சுவாமி என்ன பண்ணார் ரெண்டு வாய் சாப்பிட்டார் எல்லாரும் சாப் சாமி சாப்பிட்ட பிறந்த சாப்பிட ஆரம்பிச்சா இவ்வளவு கொடுக்காத சாப்பிட்றோமே இவ்வளவு சாப்பிட பட்னி கிடப்பாள எங்கே எங்க உண்மை கிடைக்காது நாங்க பரவாயில்ல சொன்னோடனே சுவாமி என்ன பார்த்துட்டே எனக்கு விட பாவம் கொடுத்துடலாமா அப்படின்ட்டு சாப்பிட்ட ரெண்டு இதுல எனக்கு கொடுத்தார் கொடுத்த உடனே நான் அதை சாப்பிட்டேன் அதனுடைய பிரசாதம் தான் இன்னைக்கு இவரெல்லாம் நான் இந்த நிக்கத்து காரணமே நான் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்போ அன்னைக்கு அப்போதான் தெரிஞ்சுது சுவாமியோட அருமை என்ன இஸ் அ காட் அப்படின்றது ஆய் ரொம்ப ஒரு டீப்பா உணர்ந்த இவர் சுவாமிங்கிறத அதுக்கப்புறம் கையெழுப்பின உடனே சித்ரா நதிக்கு டாய்ஷன் போனார் ஒரு பக்கம் தண்ணி இருக்கும் ஒரு பக்கம் மணலா இருக்கும் மணல்ல போய் உட்கார வச்சார் உட்கார வச்சுட்டு என்ன செஞ்சார் யார் யார் இருக்கு என்னென்ன தெரியும் லாங்குவேஜ் என்ன தெரியும் ஒவ்வொருத்தர் யார் கேட்டுன்னு வந்தார் விச் காட் யூ லைக் அப்படின்னு கேட்டார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்று சொல்லிட்டு வந்தார் அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு கேட்டார் கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணா உடுப்பி கிருஷ்ணா அப்படின்னா ஓ கிருஷ்ணாவா அப்படின்னா ஏது அப்படின்னா கீன் ஏஜுனு மணல்ல கீன் இருந்தால் சாமி இப்படி பண்ணார் பண்ணின உடனே பூமியிலேருந்து கிருஷ்ண சிலை சிஷ்டி கொடுத்தார் கிருஷ்ண வெள்ளி பங்காரு மஞ்சி வெள்ளி தீஸ்கோ அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் சுவாமி என் கையில் கொடுத்தோடனே எங்கள் அப்பா அலோ பண்ண மாட்டார் சின்னதாக இருக்கணும் ஒரு விரல் அளவு தான் இருக்கணும் இந்த சில வைக்க மா மந்திரிலே இருக்கட்டும் சுவாமி என்ன எல்லாம் பாஸ் பண்ணுனார் எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ண நல்ல வெள்ளி அப்படின்னு ஆசை சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வெள்ளி இடது ஆசை பாரு அப்படின்னார் அந்த வெள்ளி என்ன ஆச்சு கனமாயிடுச்சு வெள்ளி இவங்க வந்து எல்லாரும் கொடுத்துட்டு உடனே மந்திரில் வைக்க உடனே அப்படி வளர்ப்பேன்னா நீ வாங்கி எங்க யார்ட்டாலும் கொடுக்கறது தானே நாங்க யாராவது எடுத்துட்டு போக முடியாது சுவாமிக்கு கேட்டிருக்கு அவ சின்ன வயசு வேர்ல்டு திங்ஸ் அவளுக்கு ஆசை இல்லை ஆனா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெள்ளி நமக்கு கிடைக்கலையேன்னு தோன்றது அதுதான் மென்டாலிட்டியோட மகிமை அப்படின்னாரு இப்பவும் இருக்கு பர்த்திலே தான் இருக்கு அந்த கிருஷ்ண பொம்மை இருக்கு அது பண்ணி முடிச்ச உடனே நாங்க கிளம்பி வந்துட்டோம் அப்ப நிறைய கேப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சுவாமின்னு உணர்ந்தது அப்பதான் ஈஸ் அ கார்டன் உணர்ந்தது அப்போதான் அப்புறம் நான் வந்துட்டேன் அப்புறம் போக முடியல அதுக்கு அடுத்தது வந்து அங்கே சுசீலாவும் அஞ்சலி தேவியும் அன்னதானம் பண்ணிட்டு கிடச்சேன் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் ஃபீல்டுக்கு சுவாமி வந்துட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் சுவாமி நான் வந்து சென்னைக்கு போகிறேன் சென்னையில் எங்கே இருக்கு சுவாமி அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்கே ஆரியபுரத்தில் தான் கட்ட போகிறா பெரிய மந்திர் ஹைதராபாத்ல சிவம் பாம்பேல சத்தியம் சென்னையில சுந்தரம் மூணு கோவில் சத்தியசாய் கோவில் இதை மூணாவது இது இது கட்டின் இருக்கா அஞ்சலி தேவி தான் கட்டப்போறா அவ இடம் அது அதனால நீ நான் சொல்றேன் அந்த ஆளை கொண்டு கொண்டு விடுவார்னு ஒருத்தர கூப்பிட்டு இந்த அம்மாவை கொண்டு அஞ்சலி தேவி கிட்ட விட்டுடும்போ அங்க வந்து கோவில் கட்டுச்சா வரட்டும் நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் வந்த உடனே 
அந்த ஆரியாபுரத்துல பூமி பூஜை அன்னைக்கு போறேன் சுவாமி வந்திருந்தார் அவர் தான் அழகா அவுட்லைன் போட்டு கொடுத்தது கலர் காம்பினேஷன் கொடுத்தது பில்டிங்கோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சுந்தரவனா ரொம்ப அழகா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா அவரே டிரா பண்ணி நிமிஷமா கொடுத்தார் அந்த சர்வெண்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சிமெண்ட் இவ்வளவு கலக்கணும் இவ்வளவு கலக்கணும் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கூட சொன்னார் இதே ஆச்சரியமா இருந்தது சுவாமிக்கு எப்படி மெஷர்மெண்ட் தெரியும் இவ்வளவு சிமெண்ட் போடணும் இவ்வளவு மணல் போடணும் இவ்வளவு தண்ணி போடணும் அழகா அழகா சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணார் கல்வி போயிட்டார் கட்டிட்டே இருந்தது அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எயிட்டி ஒன்று தான் திறந்தா எயிட்டி போதே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள மகிழாஸ்கெல்லாம் ஒரு பத்து பேர் மகிழாஸ் இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஜென்ஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே வந்து கன்வீனராக இருந்து அதுக்கு போம் பண்ணி அதிலலாம் பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி சுவாமிக்காக பஜனாக பண்ணி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சுவாமி வரார் வந்து நைன்டீன்த் அன்னைக்கு சுவாமியோட வருகை இருக்கு எல்லாரும் எயிட்டி ஒன் நான் வந்து சுந்தரத்து வரேன் அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகான பௌர்ணமி நிறா இருக்கு ரெண்டு பக்கம் அந்த இது பிடிச்சிக்கிறா விசிறி போட்டுட்டு இருக்கா வே மிளகு ஆழங்கள் பேண்டு வாத்தியம் அந்த வேத கோஷங்கத்தோட சுவாமி இங்க வரும்போது சாட்சாத் சிவனே அந்த ரூபத்துல வந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியுது பிரம்மாண்ட கூட்டம் இந்த கூட்டத்துல ஃபாரினர்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்துருந்தா அவர் வந்து சுவா உள்ள போறதுக்குள்ள ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு உள்ள போன உடனே மேல மாடியில் அவர் அவர் என்ன சொன்னார் பார்த்துட்டு சொன்னார் சுந்தரம் என்றால் அழகு அந்த அந்த அழகான ஒரு கட்டிடத்துல இந்த இடம் சுவாமியோட வாசஸ்தலமா இருக்கு இங்கே இருந்து நிறைய பேருக்கு நான் வந்து அருள் கொடுக்க போறேன் ஒயிட் ஃபீல்ட் நான் போயிருந்த போது இங்க பாமா ராமாச்சார் அடுத்தது வந்து வெங்கட்ராமன் இவா மூணு பேரும் எப்பவுமே என் காத்துக்கு ஒருவா சுவாமி எல்லாம் கேட்பா ஒய்ஃபில சுவாமி இருக்கார் தரிசனம் பண்ணணும் அப்போ அவளுக்கு கேன்சர் வெங்கட்ராமன் ஒய்ஃபுக்கு கேன்சர் கேன்சர்னு உடனே நேராக வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணணும் நான் அங்கே சொன்னேன் லேடிஸ் சைடு உட்கார வைங்க சிக் பேஷண்ட் அங்கே உட்கார வச்சுட்டு நான் சென்டரில் உட்காந்துருந்தேன் சுவாமி வரும்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா கிட்ட அவ மேல வந்து அவருடைய கஃபனி விழாருது வெங்கட்ராமனுடைய ஒய்ஃப் மேல கஃபனி விழாருது அவர் உருவத்தை பார்க்க முடியல கண்ட ஜலம் வந்து விக்கி விக்கி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் சுவாமி என்னை கூப்பிட்டார் இன்டர்வியூ ரூம் காய்ச்சின் போ அப்படின்னார் சரிய சரிட்டு வெங்கட்ராமனை கூப்பிட்டு நீங்க சென்னைக்கு போக வேண்டாம் இன்டர்வியூ ரூம்க்கு வாங்கன்னு சொல்லி சேவாதல் மூலமா அனுப்பிச்சேன் அவரும் வந்த உள்ள ரூம் அந்த ரூம்ல என்ன ஆச்சுன்னா முன்னாடி கவாஸ்கர் அவருடைய அப்பா உட்காந்து இருக்கார் பக்கத்துல வெங்கட்ராமன் இது பக்கம் ராமாச்சார் ராமாச்சாரோட ஒய்ஃப் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர்தா அந்த டாக்டர் வந்து ஆஹ் உடுப்பிக்காரா ரொம்ப சின்ன பையன் அப்பதான் ஒரு சின்ன அவன் ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரொம்ப அழகா இருக்கா நன்னா இருக்கா அவன் எஃப்ஆர்சிஎஸ் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் அவன் அப்பதான் வந்திருக்கான் சுவாமி அங்க ஒரு பெரிய இது வந்து கிளினிக் ஆரம்பிக்கணும்னு சுவாமியோட பெரிய போட்டோவை எடுத்துகிட்டு வந்து கையெழுத்து வாங்க வந்திருந்தான் சுவாமிகிட்ட கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கிறதுக்கு அவங்க அந்த சுவாமியை பார்த்துட்டு சுவாமி நான் வந்து கிளினிக் ஆரம்பிக்கணும் கையெழுத்து வேணும் சுவாமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு நீ என்ன படிச்சிருக்க அப்படின்னார் எஃப்ஆர்சிஎஸ் ஓ சென்னை மருத்துவத்துலேருந்து வெளிநாட்டு மருத்துவத்துக்கு போயிட்டியா அப்படின்னார் ஆமாம் சுவாமி கல்யாணமாக எத்தனை வருஷம் ஆறுது ஒரு வருஷம் ஆறுது இப்போதான் ஒய்ஃபா ஆமா ஆ நீ டாக்டரா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒய்ஃபை பத்தி கேட்க மாட்டியா இல்ல சுவாமி நான் கேட்டேன் சுவாமி என்ன நல்லா தான் இருக்கா ஷி இஸ் பர்ஃபெக்டி ஆல் ரைட் ஹெல்த்தி பாடி அப்படி அவ்வளவு சரி சொன்ன ஆமா சுவாமி ஹெல்த்தி உடனே அவர் சொன்ன பாவம் அந்த பொண்ணு பதினஞ்சு நாள் தான் இருப்ப அந்த நிலையில இருக்க உடம்பு இல்ல சுவாமி அவ ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்னு வெல் சுவாமி அப்படின்னு பார்த்துன்னு சொன்ன இது வந்து நீ சொல்லாத இல்ல நீ உனக்கு தெரியலையா இல்ல சொல்றது பயந்துட்டு இருக்கியான்னு தெரியல ரத்த கட்டி இருக்கு ரைட் சைட்ல எந்த நேரத்துல அது வெடிக்குமோ வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபுல்லா அது ஆப்ரேட் பண்ணி ஆகணும் முதல்ல போய் ஒரு இதுல போய் டிஸ்பென்சர்ல போய் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணிடு அவரு வந்து எப்படி நான் பண்ணணும் ஒண்ணுமே சிம்டம்ஸ் இல்லாத நான் என்ன பண்ண முடியும் நீ இங்க எதிர்க்க போ அங்க நிறைய இருக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கோ ஸ்கேன் எடுத்து எல்லாருக்கும் 
எல்லாம் பண்ணிட்டு ரெண்டு மணிக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு என்கிட்ட வந்து சொன்னா கன்னடத்துல வந்து அத்தை நீ ஏன் மாடாது அத்தை அப்படின்னா நான் ஹோமா சுவாமி அவரு சுவாமி சொன்ன உடனே ஓ நேரா போனா இங்க போய் பார்த்து படிச்சு பார்த்தா அந்த வந்து வாய் திறந்துருக்கு அந்த கட்டி எப்போ வெடிக்கும் தெரியாது இந்த பிளட்டு வந்தாச்சுன்னா இவ போயிடுவா அவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் எப்படி இது நான் டாக்டரா இருந்து கவனிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பயந்து ஷாக் ஆயிட்டான் உடனே அவ தெரிஞ்ச டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காண்டாக்ட் பண்றான் எல்லாரும் பண்ணி இவன் வந்து நேரா ரெண்டு மணிக்கு எங்கிட்ட வந்து அத்தை அவர் வர சொன்னாரு போலாமா அந்த ஸ்கேனோட ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கு வச்சு நேர வந்த உடனே சுவாமி வீட்டுக்கு வேணும் சுவாமி ரெடியா நிற்கிறார் அங்க வருவோம்னு ஆ பாத்தியா கன்ஃபார்ம் பண்ணியா நிஜமா தானா சுவாமி சொன்னது நிஜம் தானே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆமா அப்படின்னு என்ன வித்தின் டூ ஹவர்ஸ் குள்ள என்ன ஆகும் தெரியும் இல்லையா ஆமா பண்ண ஆப்ரேஷன் பண்ண எப்படி ஹவு கேன் ஐ டூ ஒண்ணுமே இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒண்ணுமே இல்ல டாக்டர்ஸ் இல்ல நான் எப்படி பண்ணுவேன் ஹவ் இஸ் தட் பாசிபிள் சுவாமி சொல்றார் இஃப் யூ கிவ் த பர்மிஷன் ஐ வில் டூ அப்படின்னார் இவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒண்ணுமே இல்லாத இவரு என்ன பண்ணுவார் சொல்லிட்டு அத்தை ஏனும் டாக்டர் இல்ல ஒன்றும் இல்ல ஆ இப்போ இவர் பண்றேங்கிறாரு அப்படின்னா சொன்னா சுவாமி நீ விடு அப்படின்னே ஆ சுவாமி சொன்னேன் ஓகே அரை குறல சொன்னான் நான் சொன்னேன் சுவாமி மாடரி அப்படின்னா பெஞ்சு போட சொன்னான் ஒரு சேவாதலை கூப்பிட்டு ஒரு வாஷ் பேசின் ஒரு இவ்வளோ பஞ்சு சோப்பு துணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து எக்க சொல்லிட்டு அவனை போக சொல்லிட்டார் பெஞ்சு போட்டோடனே என்னை வந்து பக்கட்டா உட்காரு அந்த பெட்டிக்கோட் நாடாவை மட்டும் கொஞ்சம் தளர்த்திட்டு என்ன சொன்னார் இப்படியே பண்ணினார் அவளை அப்படியே இது கொடுத்த ம மயக்க மருந்து கொடுத்த மாதிரி நல்லா டீப் ஸ்லீப் படுத்துட்டா அதை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி என்ன பண்ணார் இந்த சுண்டு வரலால இவன் டாக்டரை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை கத்தி வேணும் எத்தனை இது வேணும் டாக்டர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கணும் அதை அப்படி ஓப்பன் அப்படி ஓப்பன் பண்ணி கையை விட்டு அதை தொழாவி எடுத்தா இந்த கட்டியை எடுத்து அதை எடுக்கிறதுக்குள்ள அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் கஷ்டப்படும் போது சுவாமிக்கு வேத்து வேத்து கொட்டுறது அதை எடுத்த அத்தம் அப்படி தீரிட்டு வருது கையெல்லாம் பிளட்டு அதை அப்படியே அந்த வாஷ் பேசின்ல கொண்டு போட்டார் போட்டுட்டு என்ன பண்ணார் சோப் போட்டு நல்லா கை அலம்பிட்டு டவலால் தொடச்சிட்டு நான் சொன்னேன் சுவாமி பிளட்டு போகிறது சுவாமி எனக்கு கண்டு கிருட்டுன்னு வருதுன்னு இந்த காட்டன் எடுத்து அமுக்குன்னார் காட்டன் எடுத்து வச்சு அமுக்கிற அமுக்கிற கண் கண்ட்ரோலே இல்லாத போயின்னு இருக்கு உடனே பார்த்தேன் சுவாமி எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படி சுவாமி இருந்தேன் சுவாமி எனக்கு அந்த டவலே இல்லையா அப்படி வச்சு உடனே கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் பிளட்டு நின்ன உடனே டீனர் ஃபுல்லாக விபூதி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு வயிறு நிறைய எல்லாம் ஸ்டிச்சஸ் ஆயிடுச்சு எந்த எத்பாவம் தத்பவதி நாம எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படிதான் அவர் தெரிவார் நாம ஒரு சிம்பிளா ஒரு சாதாரண ஆர்டினரி மனுஷன் நினைச்சா தாராளமா ஆடாரி இருக்கார் தெய்வம் நினைச்சா தெய்வமா நினைக்கிறார் நம்முடைய பாவம் எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் ஆகையினால எந்த காலத்தை கொண்டும் சுவாமி அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து வந்து அவரை தர வேற யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது சுவாமி சுவாமி தான் மனுஷன் மனுஷன் தான்